എണസ് അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു വരാൻ പോകുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ കെമിസ്ട്രി കേരള പോലീസ് ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലാബറട്ടറി വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസർ കെമിസ്ട്രി ഇത് ഈ മാസം അതായത് ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി ഒക്കെ ആവുമ്പത്തേനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം പി എസ് സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പതൊക്കെ ആവുമ്പത്തേന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ കൺസേൺഡ് സബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ കൺസേൺഡ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആണ് വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ഫ്രോം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ മിനിമം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഡിഗ്രിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ കൺസേൺഡ് സബ്ജക്ട് വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ഫ്രോം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം ഉണ്ടെന്നല്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വെയ്റ്റേജ് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ സെലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വെയ്റ്റേജ് പോലെ ഉള്ളതാണ് പ്രൊഫറൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് എം ഫിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ കൺസേൺ സബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ കൺസേൺ സബ്ജക്ട് കെമിസ്ട്രി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടു ഇയേഴ്സ് റിസർച്ച് ഓർ അനലിറ്റിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കൺസേൺ സബ്ജക്ട് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാറ്റഗറി നമ്പർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരുപത്തേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ ഇ അതായത് ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഓക്കെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്നായിരുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇതുവരെ നടന്ന അഡ്വൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തേഴാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് നടന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇനിയും പ്രോബബ്ലി ഒരു വർഷം കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വേക്കൻസി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരും കൂടെ അഡ്വൈസിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇരുപത്തേഴ് അഡ്വൈസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ ഇത് കൂടുതൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസറിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ വേക്കൻസീസ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സിലബസ് ആണ്
നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ എക്സാം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ് എന്നാൽ സിലബസ് ആണെങ്കിൽ വാസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു പഠന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാം എങ്ങനെ പഠിക്കാം എങ്ങനെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ഗൈഡൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ പഠന പഠനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഏണസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെൻറ്റൽ സപ്പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നതുവരെ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ്